क्वेश्चन नंबर फाइव में हमने मिनिमाइजेशन करनी है जिसमें फंक्शन दिया हुआ जैसे कि टू फोर एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू और कंस्टेंट दिया हुआ टू एक्स वन माइनस फोर एक्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वेंटी फोर एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू लेस देन और इक्वल टू ट्वेंटी ट्वेल्व एंड और एक्स वन और एक्स टू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो सिंप्लेक्स से हमने इसको सॉल्व करना है और अगर इसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन है तो उसको भी हमें चेक करना है सबसे पहले हमें कंस्टेंस को स्टैंडर्ड uh, फॉर्म में लिखना है मीन्स की जितनी भी इनिक्वालिटीज हैं स्ट्रक्चर्स कंस्टेंट के अंदर इनको हमने क्या करना है इक्वेशन में चेंज करना है तो ग्रेटर की इनिक्वालिटी को हम कैसे चेंज करते हैं इक्वेशन में बाय सब्रैक्टिंग सरप्लस वेरिएबल प्लस एडिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल और लेस देन की इनिक्वालिटी को हम सिर्फ बाय एडिंग स्लेक वेरिएबल ई माइनस ई प्लस एड और प्लस एस तो टोटल हमारे पास वेरिएबल x1, x2, e1, a1 और x2 टू आ गए सारे और दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं फाइव और नंबर ऑफ कंस्टेंस कितनी थी स्ट्रक्चरल कंस्टेंस ये दो तो हम नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से जिसमें ये क्या है एन फाइव हमारे पास नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स हैं और एम जो है हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल कंस्टेंट है तो एन फाइव माइनस एम ये हमारे पास आ जाएगा फाइव माइनस टू तो थ्री दैट मीन्स का हमने किसी भी इन पांच में से किसी भी थ्री को हमने कुछ तो जीरो रखना है तो वो नॉन बेसिक कहलाती है हम एक्स वन एक्स टू और ई वन को जीरो रख देते हैं आप किसी भी तीन को रख सकते हैं ई वन को इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि अगर इवन को ना रखें और इन तीनों को जीरो रखें इवन की वैल्यू नेगेटिव आएगी और हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए तो वो बेसिक फिजिबल नहीं होगा इसीलिए फिजिबल सोल्यूशन के लिए हम इसको ईज को जहां भी आपको ईज नजर आए उनका हम नॉन बेसिक वेरिएबल्स के तौर पर कंसिडर करके इनको इको तो जीरो करते हैं अब ये तीन वेल्यूज हम डालेंगे इन दो इक्वेशन में इसमें और इसमें तो जब x1, x2 ये तीनों जीरो है तो a1 की वैल्यू क्या जाती है ट्वेंटी और जब ये दोनों जीरो है तो s2 की वैल्यू क्या जाती है चलो तो हमारे पास a1 की भी वैल्यू आ गई और s2 की भी हमारे पास एक बेसिक फिजिकल सोल्यूशन आ गया जो कि जीरो 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 ट्वेंटी और ट्वेल्व है और इसके ऊपर z की वैल्यू क्या है जीरो है क्योंकि जब एक्स और एक्स को जीरो पर करेंगे जेड के अंदर तो जेड ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा यहाँ पे ये भी जीरो ये भी जीरो जेड की वैल्यू क्या है जीरो अब ये ऑप्टिमल है कि नहीं है हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस वैल्यू को या नहीं जीरो से मिनिमम भी कोई वैल्यू आ सकती है ठीक है या नहीं आ सकती इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि बाकी सारी चीजें भी क्या हो जाए यूटिलाइज हो जाए अब उसके लिए हम क्या करते हैं जेड हमारे पास गेम है फोर एक्स फोर एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू अब अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो तो हम एम टाइम जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनको ऐड करते हैं एम इज अग नंबर तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो एम ए वन आ गया सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड पर लेके गए तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है अब हमने क्या करना है कि टेबल लिखना है बेसिक वेरिएबल्स यहाँ पे और सारे वेरिएबल्स इस लाइन में x1, x2, e1, a1, s2 और राइट हैंड साइड ये हम लिखेंगे पहली इक्वेशन में से x1 वन का कॉपिशन अच्छा अब यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा पहला बेसिक दूसरा बेसिक a1 और s2 तो फर्स्ट आएगा पहली इक्वेशन के कॉपिशन पहली इक्वेशन हमारे पास कौन सी है ये इसमें से हम लिख देंगे x1, x2, x टू एक्स ई वन और ए वन और एस के कॉपिशन 2x1 एक्स वन का कोफिशेंट है माइनस फोर एक्स टू का है e1 का माइनस वन है a1 का वन है एस टू इसके अंदर नहीं है तो जीरो इसी तरह यह आ जाता हमारे पास सेकेंड इक्वेशन के कोफिशेंट इसमें लिख देंगे x1 का x2 का e इसके अंदर नहीं है जीरो a नहीं है जीरो s क्या है s2 टू के है वन और ये हमारे पास z के कोफिशेंट आ गए आप सिंप्लेक्स आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास जितने भी ये बेसिक वेरिएबल है उनके कोफिशेंट यहाँ पे ये बेसिक है 
और ये मेरे पास बेसिक है इनके ऊपर फ्रेंट जीरो होने चाहिए जेड के अंदर जेड के अंदर यहाँ पे ए की ए वन की जगह पे एम है तो हमने पहले इस एम को जीरो करना है वो तो कैसे करेंगे अगर हम इस वाले को आर से मल्टीप्लाई करके सॉरी एम से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो ये देखा हमने क्या करना है आर थ्री के साथ ऐड करना है एम आर वन तो ये वाला जीरो हो जाएगा तो वो ऑपरेशन करने के बाद ए वन एज इट इज आएगा एस टू एज इट इज आएगा सिर्फ इसमें चेंज आएगा ये बन जाएगा टू एम माइनस फोर माइनस फोर एम प्लस थ्री इसके साथ ऐड करेंगे माइनस एम और एम और माइनस एम जीरो बन जाएगा और जीरो प्लस जीरो इज जीरो और ट्वेंटी एम प्लस जीरो इज ट्वेंटी एम ये हमारे पास नया टेबल है इसमें हमने सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू चूज करनी है तो वो कौन सी है टू एम वाली ठीक है अब रेशो के लिए आ, कौन सा कॉलम के कौन सा रो चूज करना है इसकी रेशो लेंगे इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ तो ट्वेंटी बाई टू इज टेन टेन ट्वेल्व बाई फोर इज थ्री ये हमारे पास मिनिमम है तो ये हमारा पेवेट क्या बन जाएगा रो और ये हमारा पेवेट है अब फोर को हमने वन करना है और उसके ऊपर नीचे हमने जीरो करना है तो हमने सबसे पहले तो क्या किया फोर को वन कर दिया ठीक है अब नेक्स्ट हमने क्या करना है आर वन माइनस टू आर टू इसके हमने अगर ऑपरेशन करने है तो हमने क्या करना है आर वन में से टू टाइम्स आर टू को माइनस करना है ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए हमारे पास नया नया जो आर टू है वो है वन थ्री बाय फोर जीरो जीरो वन बाय फोर और थ्री इसको हमने टू से मल्टीप्लाई करना है और आर वन में से अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टू बन जाएगा कि थ्री बाय टू ये जीरो जीरो ये दिस और ये बन जाएगा सिक्स इसको आर वन में से माइनस करना है आर वन हमारे पास था टू इसको माइनस करना तो ये सारे माइनस हो जाएंगे अब आर वन क्या है टू माइनस फोर माइनस वन वन जीरो और ट्वेंटी जब ये ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पास इसमें से जीरो आ जाता है इन दोनों में से हमारे पास क्या आएगा माइनस एट माइनस थ्री बाय टू ये बन जाएगा माइनस इलेवन बाई टू और इसमें से माइनस वन आ जाएगा इसमें से वन आ जाएगा इसमें से माइनस हाफ और इसमें से फोर्टीन अब यही चीज हमने नेक्स्ट हमने क्या करना है ये वाला ऑपरेशन करना है तो इस आर टू को जो कि ये वाला है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किस चीज के साथ इस नंबर के साथ और उसको आर थ्री के साथ ऐड करना है जब हम आर थ्री के साथ इसके साथ ऐड कर देते हैं हमारे पास ये जीरो बन जाता है ये माइनस इलेवन बाय एम बाय ट्वेल्व ये माइनस एम ये जीरो ये माइनस और ये फोर्टीन एम प्लस ट्वेल्व आ जाता है तो देखिए ऑप्टिमल है मिनिमाइजेशन के लिए क्या होने चाहिए सारे नॉन पॉजिटिव होने चाहिए तो देखिए ये जीरो ये जीरो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव तो इट मीन्स की ऑप्टिमल है टेबल इज ऑप्टिमल अब जेड की वैल्यू देखें जेड की वैल्यू के अंदर एम आ गया है एम इज अ बिग नंबर तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है ठीक है दूसरी बात जब भी आपके पास बेसिक वेरिएबल में से आर्टिफिशियल खत्म ना हो आर्टिफिशियल बेसिक ना रहे तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन क्या हो गया कोई सोल्यूशन नहीं होगा इस प्रॉब्लम का इसीलिए हमने कहा हुआ कि जेड की ये वैल्यू है ठीक है लेकिन जिसके इसके अंदर एम है या आर्टिफिशियल जो है वो जीरो नहीं है तो ये हमारे पास इसका क्या होगा नो सोल्यूशन